నాన్న మనకి చాలా గిఫ్ట్లు ఇస్తూ ఉంటారు మీరు నాన్నకి గిఫ్ట్ ఏదైనా గిఫ్ట్ ఇచ్చారా సార్ అందరు అని అనుకుంటున్నాను మంచి ఓకే అన్స్టాపబుల్ ప్లానింగ్ నాందేనా థాట్ అండ్ అక్కడ స్పాన్సర్స్ వచ్చేసరికి అసలు యూత్ లో ఎక్కడ అల్లు అరవింద్ గారు అని ఒక పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నారు మా తెలుగులో మీకు తెలిసిందో తెలియదు బాగా తెలుసు బాగా అంటే తేడా వస్తే బాగా తెలుసు మంచి అభిరుచి గల ప్రొడ్యూసర్ సినిమాని కథ చెప్పేటప్పుడే జడ్ చేయగల కెపాసిటీ ఉన్న ఒక ప్రొడ్యూసర్ అలాంటి ప్రొడ్యూసర్ ఇంకొక టూ త్రీ జనరేషన్స్ పోయినా రారు రాలేరు అది ఇప్పుడున్న మా జనరేషన్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేసే ఒక మాట అంత పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ దగ్గర నుంచి నాన్నగారు దట్టు ఏం నేర్చుకున్నారు సార్ మీరు నేర్చుకున్నాను ఆయన దగ్గర నుంచి ఏం చెప్పచ్చు కదండి ఎందుకంటే లెట్ మీ టెల్ యూ వన్ థింగ్ హౌ నేను ఎక్కడ పుట్టాను ఓకే మా మా గ్రాండ్ ఫాదరు ఒక ఒక కామెడియన్ అండ్ ఆర్టిస్ట్ బట్ నేను ఎంత ఉండి ఉంటాను నేను ఇంతే ఉండి ఉంటాను కదా బట్ నా ఇంతప్పుడు నుంచి మా నాన్న ఒక ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాడు అంటే ఏ ఆఫీసు అది గీత ఆర్ట్స్ ఆఫీస్ అప్పుడు ఎవరు ఉండేవారు చిరంజీవి గారు వీళ్ళే కదా హీరోజు సో అక్కడి నుంచి అలా చూసుకుంటూ 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 వచ్చి ఎందుకంటే ఇవాళ ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్టు మనం చేయగలిగాము అంటే అంటే ఇట్స్ నాట్ ఈజీ ఫర్ ఫస్ట్ టైమర్స్ టు డూ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ బట్ ఒకటి మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది అంటే దీని వెనకాల ఒక నలభై ఏళ్ళ జర్నీ ఉంది కదా డెఫినెట్లీ సో అవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి ఎవరు ఇచ్చారు ఈ ఇవాళ నేను ఈ కథ నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అంటే అఫ్ కోర్స్ కిరణ్ గారిని గట్టిగా ఇబ్బందులు పెట్టి మనకి ఇలా కావాలండి అని తీసుకుని వెళ్ళి అరవింద్ గారికి ఫస్ట్ అప్రూవల్ చూపించాను చూపించిన వెంటనే నాన్న డూ యూ థింక్ ఈ స్ట్రక్చర్ ఉంది నాకు ఉందని అనిపిస్తుంది మనం ఇది చే నేను ఇది చేద్దామని అనుకుంటున్నాను అంటే ఇమీడియట్గా చూసిన వెంటనే ఎవరున్నా ఓకే గుడ్ ఆఫర్ ఇట్ అని అన్నారు సో నాకు జీరో రెసిస్టెన్స్ అండి అక్కడి నుంచి సో బట్ ఆ స్ట్రక్చర్ తీసుకొచ్చి ఇలా ప్రజెంట్ చేస్తే ఆయన అప్రూవ్ చేస్తారు అంటే మీరే చెప్తున్నారు ఆయన హీస్ వెరీ ఈజ్ యాక్చువల్లీ వెరీ గుడ్ విత్ ప్లాట్స్ అండ్ స్టోరీస్ అండ్ కథ విన్న వెంటనే ఇది ఎక్కడి వరకు వెళ్తుంది దీని రేంజ్ ఏంటి అని చెప్పగలిగేలో ఎంత కలెక్షన్ చేస్తున్నా కూడా ఆయన ముందే చెప్తారు కలెక్షన్ చెప్తారు మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ ది ఇమోషన్ ఆఫ్ ది ఫిలిం గురించి అర్థం చేసుకుంటారు కరెక్ట్గా స్ట్రక్చర్ కూర్చున్నదా లేదా అని చూస్తారు ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫిలిం జానర్ అని చూస్తారు మల్టీ టాలెంట్ ఐ మీన్ నో డౌట్స్ ఉంటాయి ఆయన గురించి నేను చెప్తానికి సరిపోను నేను బట్ ద పాయింట్ దర్ ఎంటర్ నేట్ ఎల్ ఈస్ ఈస్ గాట్ అన్ అవేర్నెస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ 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 కైండ్స్ ఆఫ్ జానరస్ రేపు పొద్దున దేవి సినిమా గురించి వెళ్ళి చెప్పినా కూడా ఆయన ఆయన హీ కెన్ హీ కెన్ ఈవెన్ పిక్ అప్ ది హారర్ జానర్ అండ్ టెల్ ఇక్కడ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను అండి అది సో అలాగా ఆ ప్రొడ్యూసర్ని ఒక రోల్ ఏంటంటే అండి ఇస్ టు సెలెక్ట్ ది స్టోరీ సో నేను సిద్ధు లాట్ ఆఫ్ టైమ్ మోర్ దెన్ షూటింగ్ అనొచ్చు ద నంబర్ ఆఫ్ టైమ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ దట్ వీ టుక్ వర్స్ ఫర్ ద స్టోరీ సో అది కూర్చోబెట్టుకుంటాను మాకు అన్నిటికన్నా ఏమంటారు టైమ్ స్టేకింగ్ అయిందని చెప్పచ్చు ఓకే సో ప్రొడ్యూసర్ అవుదామని ఎప్పటి నుంచో అనుకున్నాను బట్ టైం టేకన్ అన్నారు కాబట్టి సో ఈ ఫార్టీ ఇయర్స్లో గీత ఆర్ట్స్లో కొన్ని కొన్ని మంచి మంచి సినిమాలు చూసాం మనం సో ఆ సినిమాలలో అల్లు బాబు గారి కాంట్రిబ్యూషన్ ఏ విధంగా ఉండేది అంటే ఏమని చెప్పగలరా సార్ లిటరల్గా చెప్పాలంటే రోజు సెట్ కలగపోయినా ఫిల్మ్ అయిపోయిన తర్వాత పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఈ అన్నిటికీ చాలా సినిమాస్కి నేను చేశాను ఓకే అంటే బట్ ఏంటంటే నేను ఎవరో అంటే నాన్నగారు చేస్తున్నారు లేకపోతే అర్జున్ చేస్తున్నాడు మీరు పక్కన ఉండటానికిను మీరు చేస్తానికిను డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదండి సో అలాగా దీంట్లో నేను చేయడం జరిగింది డెవలప్మెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది మీరు కూడా దాంట్లో ఉన్నిందండి అంటే ఆల్ ఫిలిమ్స్ అన్నీ చూస్తాం అన్నీ చేసుకుంటాం బట్ వాసు తీస్తూ ఉంటాడు సేమ్ నాది కూడా ఎక్కడైనా డౌట్ వస్తే వాసు ఉంటాడు లేకపోతే డాడీ ఉంటారు ఇలాగా మల్టిపుల్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్లో అనేది జరిగింది ఇలాగా సో అందుకని అంత కొత్త కూడా ఏం కాదు బట్ అంత మాత్రమే మీరు ఎంత ఫస్ట్ టైం మీరు చేస్తున్నప్పుడు అది ఫాదర్ ఎస్పెషలీ ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇచ్చి సరే మీరు చేసేది చేయండి మంచిగానే చేయడానికి మీరు నేర్చుకోవాలి కదా అని చెప్పి ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇచ్చి హీ లెట్ అస్ డూ ఇట్ సార్ మీరు ఇంత ఇంటెలిజెంట్గా మాట్లాడుతున్నారు ఇక్కడ చూస్తేనేమో గీతాచ్లో ఇంకొక ఇంటెలిజెంట్ ఉన్నారు 
బహుశా మీరు రేపు ఒక పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ అయిపోతే ఇక్కడ అల్లు బాబు ప్రొడక్షన్స్ గీత ఆడుకుంది మధ్య ఇక్కడ చేయొచ్చు అక్కడ చేయొచ్చు ఇద్దరి మధ్య పోటా పోటీ నడుస్తుంది అనుకోండి ప్రొడ్యూసర్స్ గా హెల్దీ కాంపిటీషన్ సో అలా తండ్రికి ఇవ్వాలో అర్థం కాదు డేట్స్ కొడుకు ఇవ్వాలో అర్థం కాదు డేట్స్ హీరోస్ కి లేదండి మేము వెళ్ళి తెచ్చేసుకుంటాం నేను వెళ్ళి తెచ్చేసుకుంటా జోక్స్ అపార్ట్ జోక్స్ అపార్ట్ అండి నేను ఏదో ఫస్ట్ టైం అని ఆయన రేంజ్ ఆయన లెవెల్కి మేము సెట్పోన్ కూడా సరిపోము ఓకే ఈజ్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ సెట్ నాట్ జస్ట్ ఫర్ మీ ఐ థింక్ ఫర్ అ హోల్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ అ హోల్ లాట్ ఆఫ్ జనరేషన్స్ ఎస్ అంటే మీరు ఆలోచించండి అంటే ఊరికి నేను నేను ఏదో మా ఫాదర్ నేను డబ్బు కొడితే బాగుంటుంది కదా అని చెప్పడం కాదు సెవెంటీ ఇయర్స్లో ఎవరైనా ఓటీటీ పెడతారా ఆయన ఆ టైప్ అనమాట కొత్తగా వెళ్ళి మనం కొత్తగా చేద్దాం అని ఇన్నోవేటివ్ ఆలోచిస్తారు అన్నీ ఇన్నోవేటివ్గా ఆలోచిస్తారు అండ్ దానికి నేను వెనకాల కొంచెం ఉండి నేను కూడా సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటాను నా నా సైడ్ నుంచి బట్ ఒరిజినల్ థాట్ అయిందే కదండి మరి సరే నేను చేసాను సపోర్ట్ చేయొచ్చు ఇవన్నీ తర్వాత బట్ ఒరిజినల్ థాట్ ఇప్పుడు కానీ ఒరిజినల్గా నేనే అనుకున్నా నేనే చేయాలి అని సో అది నా ఒరిజినల్ థాట్ అక్కడి నుంచి అండ్ ఒరిజినల్ ఇంటెన్షన్ అనొచ్చు థాట్ అంటాం కన్నా ఒరిజినల్ ఇంటెన్షన్ ఒరిజినల్ థాట్ అక్కడి నుంచి వారు కన్నా నాకు అలా ఆ రోజు అలా కుదిరింది అలాగ సో ఇట్స్ ఇట్స్ అలాగా ఆయన ఒరిజినల్ అది నాన్న ఎలా ఉంటుందంటే మా మా జనరేషన్ వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది ఒక టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత వచ్చేదాన్ని ఇప్పుడే ఆలోచించి పెట్టేస్తా అనమాట ఎవరు నేనా అల్లు అరవింద్ గారు అల్లు అరవింద్ గారు ఓకే సో ఓటీటీ వచ్చిన తర్వాత అందరు కదే కదా ఓటీటీ తెలుగులో ఆహా వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరికి అదే టాక్ ఆహా ఆలోచన ఎంత బాగా వచ్చేసింది అసలు అంటే ఏది కావాలన్నా కానీ మనం ఆహా ఓటీటీలో చూసేయచ్చు చూసేయచ్చు ఎందుకంటే ఫస్ట్ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే టూ థింగ్స్ ఉన్నాయండి వీఆర్ బిగ్ కన్స్యూమర్స్ Yes. Big cinema consumers, very big music consumers, Arjun Gani, Nehru Gani, Sirishan Gokalagad. We are very big media consumers. Consumers are the customers. If you look at Netflix in 2016, you will see it immediately. You will see it immediately. You will see it on Amazon. 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 వాళ్ళు చేసినవి అన్నీ మేము చేసాం ఇవాళ మనం ఇక్కడ ఉన్నాం అంటే ఎక్కడో ఒక చోట ఇన్స్పిరేషన్ వస్తుంది బట్ అట్ ద సేమ్ టైం మన లోకల్గా మన వాళ్ళకి ఎందుకు ఉండకూడదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకు మన తెలుగులోనే అది మనం ఎందుకంటే మేము చాలాసార్లు ఇబ్బంది పడినాం ఒక చోటకి వెళ్ళాలంటే అటు ఇటు 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 ఎతుకుతున్నాం అది కొట్టి సెర్చ్ కొట్టి బయటకు వచ్చి మనం చూసే లోపల ఇదే అనుకోండి పెట్టిన వెంటనే మీకు ఒకటి ఉంటుంది మన వాళ్ళు ఉంటుంది అటు ఇటు ముందుకు వెళ్తారు టక్కని లోపల కొట్టుకుంటారు వెళ్ళిపోతారు ఓకే సో మీరు నోటీస్ చేసే ఉండి ఉంటారు సో అందుకని మీకు ఎక్కువ యూసేజ్ అనేది జరగడం జరిగింది అన్స్టాపబుల్ ప్లానింగ్ నాందేనా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాకు తెలిసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు ఆయన చెప్పారు లేదు నాకు తెలియదు కానీ బట్ నాకు తెలిసి ఆయనదే దట్ వన్ స్టాపబుల్ అనేది ఒకటైతే అండ్ అక్కడ స్పాన్సర్స్ వచ్చేసరికి అసలు యూత్ లో ఎక్కడ అది మన మహా బ్రాండింగ్ ఉండొచ్చు అసలు మామూలు స్పాన్సర్షిప్ కాదు కదా అది బట్ ఎనీవే దట్స్ హౌ దట్స్ హౌ వి షుడ్ థింక్ అండ్ దట్స్ హౌ వి షుడ్ డూ అండ్ అలా అనిపించిందండి నాకు అండ్ యా ఓటీటీ స్థాయిని పెంచిన షో అది స్థాయి మన తెలుగుకి తెలుగుకి యా సో లెట్స్ బి స్పెసిఫిక్ దర్ ఎప్పుడెప్పుడు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ అన్న రేంజ్ నెక్స్ట్ నేను కూడా ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ సీజన్ టూ వై నాట్ సార్ అసలు అసలు మీరు చూసారా మేము మనందరం చూసాం కదా ఆ షో అసలు నేనైతే కొన్ని చోట్ల ఆ షో మధ్యలో క్లాప్స్ కొట్టేసిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి ఎందుకంటే నేను ఇన్సైడ్ అని కదా అంటే నేను అంటే ఈ దీంట్లో పుట్టి పెరిగిన్నాను సో అందరు నాకు ఎంతో కొంత వచ్చిన ఆల్మోస్ట్ ఒక సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ పీపుల్ నాకు పర్సనల్గా తెలుసు తెలుసు అంటే తెలుసు అండ్ వాళ్ళు తిరిగి ఉన్నాను వాళ్ళతో ఒక ఇంట్రాక్షన్ కొట్టున్నాను జీవితంలో సో అది చెప్పినప్పుడు నేను చాలా గట్టిగా నేర్చుకున్నాను నేనైతే ఐడియా తర్వాత ఇంకా ఆయన గుడ్ పార్టీస్ ఒక మంచి ఐడియా ఇచ్చి గో ఫర్ ఇట్ అన్న సో అన్స్టాపబుల్ టూ సీజన్ కి ఫస్ట్ గెస్ట్ చిరంజీవి గారు అనే టాక్ ఉంది సార్ బయట ఏమండి నాకు అసలు నాకు ఇది ఐడియా కూడా లేదు నాకు ఎవరు ఎవరు చేసుకుంటారో వాళ్ళు ఇష్టం అది ఐ రియలీ హ్యావ్ నో ఐడియా మీరు ఏదో నేను ఏదో తప్పించుకుంటాను కదా చెప్పడం కాదు చెప్పాలి సో అందరం అయితే ఆ ఎపిసోడ్ కోసం అయితే వెయిట్ చేస్తున్నా వాళ్ళిద్దరు కామెంట్ నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను మీలాగే అనుకుందాం ఇట్ ఈస్ వై నాట్ సో యా
అల్లు బాబీ ప్రొడక్షన్ నుంచి ఎలాంటి సినిమాలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే ఏమని చెప్తారు సార్ తీసుకోలేను మంచైనా చెడైనా ఇది నేను పడి నేర్చుకుంటాను తప్ప అంత పెద్ద ప్రెస్టీజియస్ బ్యానర్ది అది ఫస్ట్ టైమ్ కూడా ఈ సైజ్ ప్రాజెక్ట్ నేను హ్యాండిల్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు అది వద్దని నేను కూడా చెప్పడం జరిగింది అండ్ దట్టు చాలా హెల్దీ అట్మాస్ఫియర్ సార్ ఇది ఎందుకంటే కాంపౌండ్లో బయట బయటకు వచ్చి వర్క్ ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది నానే కదండి టీం కూడా మరి కొంచెం సపోర్ట్ చేసింది కూడా మరి ఏ టీమ్ సార్ మీరు ఎప్పుడు కావాల్సిన వచ్చిన నాకు గీతా టీమ్ హై అవైలబిలిటీ ఉండేది కదా అవును నాకు డౌట్ వచ్చింది ఓకే ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ షెడ్యూల్ వేస్తున్నారు ఏదో ఏం చేయాలి ఏదో వచ్చి అంటే నేను ప్రీ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ చేస్తున్నాను పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నాను హ్యాండ్స్ ఆన్ ప్రొడక్షన్ అయితే ఇప్పుడు చేయలేదు కదా సో బడ్జెటింగ్ కానీ ప్రొడక్షన్ బిల్స్ కానీ మాకు ఏమైనా డౌట్ వచ్చినా ఇక్కడ ఇంత బత్త తీసుకుని నిజమైనా ఇంత ఇంత అవుతుందా ఇలాంటి ఇలాంటి హ్యాండ్స్ ఆన్ చేస్తే కానీ తెలియదు కదా అవన్నీ మరి మనకి గీతా స్టీమే సపోర్ట్ చేసింది కదా అండి సో మనం ఇంత పెద్ద స్టేజ్కి వచ్చేదాకా నాన్న మనకు చాలా గిఫ్ట్లు ఇస్తూ ఉంటారు సో బన్నీ గారు హీరో అయిపోయారు వీరు ప్రొడ్యూసర్ అయిపోయారు అంత ముందు ఇంకా మంచి పొజిషన్లోనే ఉన్నారు మీరు నాన్నకి పైకి వచ్చిన తర్వాత మంచి గుర్తుగా ఏదైనా గిఫ్ట్ ఇచ్చారా సార్ అందరూ అని అనుకుందాం నేను ఇంకేమి ఇవ్వగలను మంచి సినిమా ఇవ్వగలను ఓకే అది అది కానీ అని నేను నమ్ముతున్నాను అండ్ ఆయన ఆయన కూడా అలాగే ఫీల్ అవుతున్నారు అని అనుకుంటున్నా సో we can say it's dedicated father ke eppudu pedda koduku chaala ishtam kada ante generally ee father ke pedda koduku oka oka ishtam untadi okay so adi film ane tapu ki aniki aniki naak telise the tension untadi ee em chestadu ento ani but uh, i think he is happy with it nanaga guru producer ga unnappudu chinna chinna roles chese vallu maaku baaga gurtundi ala bobby garu expect cheyacha edaina cinema lo ala guest roles ki guest roles ke the illa prasthan ke the nenu em anukoledu నిజంగా రోల్ అంటూ చేయాలంటే ఈ పిక్చర్ లేదు కరెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ రోలే చేద్దాం బట్ ద పాయింట్ బీయింగ్ ద పాయింట్ బీయింగ్ నాకు అసలు ఇంటెన్షన్ లేదు ఓకే మీ మీరు నేను చెప్పింది అర్థం చేసుకోండి చేసేది ఉంటే చిన్న చితక ఎందుకు ప్రాపర్ది చేయండి ఆ ఇంటెన్షన్ లేనప్పుడు ఆ సైడ్కి వెళ్తారు ఎందుకు యాక్టింగ్ అసలు లేదు ఇంటెన్షన్ లేనప్పుడు మీ ఇంటెన్షన్ ఇంకో ఐదేళ్ళ తర్వాత పుట్ పుట్టదు అని గ్యారంటీ నేను ఇవ్వాలి ఇవ్వాలి ఇవ్వలేను కదండి సో ఇవాళ్ళకి ఇప్పటి వరకు నాకు ఇంటెన్షన్ పుట్టలేదు నాకు నా ఫ్రీడమ్ నాకు ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో అని నేను చాలా అందుకనే మీరు ఇంటర్వ్యూ అంటే మీరు ఫిఫ్టీన్ తర్వాత నేను దొరకనండి అని నేను ఇప్పుడే చెప్పేసి అందుకే మొత్తం బంజాబ్ తీసుకుని బంజాబ్ తీసుకుని అందరూ అందరూ రెండు రెండు ఎవరు వస్తారు సార్ ఫిఫ్టీన్కి అయిపోవాలి నేను దాని దాని తర్వాత నేను కనపడి నేను వదిలేసే ఫిఫ్టీన్ తర్వాత మళ్ళీ వస్తాను సార్ హిట్ అవుతుంది కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే పోని ఆ ట్వంటీ ఎయిత్ అనుకుందాం లేదా ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అనుకుందాం ఉంది బట్ ద పాయింట్ బీయింగ్ లిమిటెడ్ టైం దాని తర్వాత ఎవరిని అడిగితే వస్తే అవసరం ఉందండి ఇంకో సినిమా ఎవరింటూ ఎవరిని తీస్తే వస్తారు సో డెఫినెట్గా సూపర్ డూపర్ హిట్ అవ్వాలి సార్ మళ్ళీ ట్వంటీ కలుస్తాం మేము సక్సెస్ అవుతుంది కాబట్టి సో పీపుల్ ఆర్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్ ఫీలింగ్ ఎందుకంటే ఇలాంటి లుక్ ఇలాంటి రగ్గర్ లుక్ అండ్ ఇలాంటి బాక్సింగ్ ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ సినిమా వరుణ్ తేజ్ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేరు ఎవరు ఇన్ని రోజులు సో ఇది చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది కాబట్టి అందరూ యాక్సెప్ట్ చేసే సినిమా సో మీరు డెఫినెట్గా మీ ఫ్యామిలీతో కూడా వెళ్ళండి నేను ఎందుకు వెళ్ళమని చెప్తున్నానంటే ఊరిని ఏదో చెప్పాలని చెప్పడం కాదు ఇది కేవలం స్పోర్ట్స్ ఓన్లీ యూత్ ఇలా మీరు ఆలోచించకండి ఎందుకంటే ఒక మీరు అంటే ట్రైలర్ చూస్తే ఎంతో కొంత అర్థమై ఉంటుంది మీకు చూసినప్పుడు దర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ గుడ్ విన్నింగ్ ఆర్ లూజింగ్ మంచి ఫ్యామిలీ డ్రామా ఉంటుంది ఒక దాంతో పాటు మీకు స్పోర్ట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటుంది సో బాగా ఎంగేజింగ్గా ఉంటుంది మీరు చూసి మీకే అర్థం ఉంది సమాజం ఎప్పుడు గెలిచిన మాట వింటుంది కరెక్ట్ సో అలాగా ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి సినిమాలో మేము మీ మాట వింటాం పదిహేను తర్వాత కలుస్తాం డెఫినెట్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అల్లు బాబీ గారు థ్యాంక్ యూ అండి